皆さんこんにちはマリアです今日はですね浴衣帯マスクを装備園様にご提供いただきましてお送りさせていただきます、えー、せっかくですのでね浴衣の簡単な着付け方を掲載しておきたいと思います、えー、まずはですね身幅に合わせて浴衣をこう前合わせましたら腰紐をねしっかり、えー、結んでおいてくださいその後ね、宮津口と呼ばれるこの脇の部分に空いているところありますのでそこから手を入れていただいて後ろと前とこう合わせをきれいにしていきますでちょうど雪もぴったりですよね多分これフリーサイズなんですがやっぱりどなたにでも合うようなサイズ感になっているのがいいところだなと思いますえっ、ー、とですねここのね中に入っている部分をこのように三角に折ってから重ねていきますとおはしょりの部分があまりゴワゴワしないでいいのでまあ薄物の時とかは結構やっておりますでね浴衣はねやっぱり重ねれば重ねるほど熱くなってしまいますので私は補正はしない派です、まあ、するというおられる方もいらっしゃいますのでそこはご自由にお願いいたしますこれね今立て締めをしておりますがまああの証券のものでこうほつれない程度にねじりつつまた溝落ちを避けてね中心部分溝落ちを避けて結びますでおはしょりの長さがちょっと長いなっていう時はちょっとねっと折り上げてこの中にしまってあげてもいいんじゃないかと思いますで半幅帯ですね、えー、とてもね薄くて軽くて涼しい素材でした浴衣もなんですけどやっぱりすっごい涼しい素材で夏はねどうしても暑いのでそういう方がいいなと思いました、ね、これ帯板をですねメッシュの素材の夏用のものですがこれ今ね後ろ側の帯を作ってますので今後ろ側に来るように帯板メッシュ入れましたけれどもこれが最終的には前に来ますのでねでここをね最後こうキュッと締めましてでちょっとね半分三角になるみたいに折り上げた後に結ぶとまあ、結び目の接点が小さい方が締まりがいいですので、えー、ここを結んでいきます、はい、ここでねキュッとここが緩いと、えっと、落ちてきてしまいますので気をつけてください、はい、でこの時にねちょっと絵紋もしっかり抜いてみたりしてくださいねでここではですね、えー、と三重紐と呼ばれるものを使って結んでいきたいと思いますが別に三重紐なくてもあの普通にね文庫とかリボン結びみたいなものでも可愛いのでこの三重紐絶対ないといけないというわけではありませんが、まあ、ちょっとあの簡単で少しだけ華やかになるので、えーまあ、三重紐を使ってねこういう結び方もありますという一例を載せておきます。三重紐という名前の通り、えー、ゴムが三重になっている紐でございまして、えーまあ、その中にねこの余った手先だとかタレだとかっていうのをこうただひたすらこういい感じに入れていくっていうだけの作業なんですけどもこれがね、まあ後で完成形ご覧になればわかるかと思いますがまあひらひらと可愛い感じになります。まあとは言ってもねそんなに、えー、派手すぎないので大人の方でもやっていただけますしまあ10代20代、まあ、お子様でもこれは結構いいんじゃないかなというふうに思っておりますがまあこういった感じでねシンプルだけどちょっとこうふわっとさせることができますはいただね、まあ、帯締めをするかどうかということは、まあ、お好みになってくるかと思いますが私はねちょっとコーディネートを考えた結果することにいたしまして、まあ、簡単にねあの普通にリボン結びでもしていただいてさっきの輪っかのところ輪っかのっていうか帯のね輪のところに結び目を隠してもらえればと思いますはいでさっきのね三重紐仮止めしてましたのでここでもう一回締めましてで帯の中にギュッギュッと入れ込んでしまいますで今ね溝落ちじゃないところで結んでくださいねと言っておりますみぞおちのところで結ぶとどうしてもねあの唐揚げの部分があのなんだろうみぞおちに来て具合悪くなったりするんでねで今おはしょりなどをの長さを整えて、えーね、ちょっとはみ出てる部分を整えております、はい
、でもあとはねお,お好みの装飾をしていくだけなんですが、えー、こちらはね普通にクリップタイプのブローチなんか姉からもらったんですけど<笑>こちらとをねサクッと帯締めにしましてでそのブローチの方にパールが入ってたのであのカチューシャとピアスもパールっぽくまとめることで、えーまあ、全体のまとまり感が出るかなとで別にこれにね下駄でもいいと思いますしサンダルと合わせていただいてもいいんじゃないかなというふうに思いますいかがでしょうかはいしっかりねこういうのきれいにして後ろ姿もこんな感じですとはいソビエン様ありがとうございますこちらねこのねマスクもねつけてみたんですけどすごい冷却で抗菌になってるみたいでとっても涼しかったです着物に合うものなかなかないのでね、えー、ぜひ皆さんもよかったら検索してみてください、えー、URL 等は、えー、概要欄に載せておきますではまたお会いしましょうマリアでした